Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Wazee imesema hakuna mgonjwa wa corona nchini huku ikitoa wito kwa wananchi kuchukua tahadhari juu ya mlipuko wa ugonjwa huo kauli hiyo imetolewa na waziri wa wizara hiyo Umi mwalimu wakati wa mkutano wake na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam tuungane na Emmanuel Samuel mwenye taarifa kamili Zaidi wa watu 83 elfu duniani wameripotiwa kuugua ugonjwa wa homa kali ya mapafu inayosababishwa na virusi vya corona COVID-19 Hadi sasa ugonjwa huu umegarimu maisha zaidi ya watu elfu mbili duniani kote huku kilipotiwa kusambaa katika mataifa mbali mbali ya Asia na Ulaya. Kutokana na muingiliano mkubwa wa watu kutoka mataifa mengine na hatari iliyopo ya maambukizi ya ugonjwa huo, waziri mwenye dhamana ya afya Umi Mwalimu anaeleza hatua zilizochukuliwa na serikali. Kitu cha kwanza ambacho tunafanya ni kuendelea na uchunguzi na ufuatiliaji wa wasafiri wote wanaoingia nchini kwenye mipaka yetu ikiwemo viwanja vya ndege, bandari na mipaka ya nchi kavu. Napenda kuwatoa wasiwasi wananchi kuwa hadi sasa Tanzania haina mshukiwa wala mgonjwa wa ugonjwa wa kirusi cha corona. Waziri pia ameeleza hali ya Watanzania zaidi ya tano wakiwemo wanafunzi walio nchini China huku akisitiza mambo ya kuzingatia ili ugonjwa huo usiingie na kuenea nchini. Na kwenye hili ningependa kulisistiza. Wako wa Tanzania wanaenda kwenye nchi zilizoathirika na wapo wageni wanakuja kwetu. Kwa hiyo tunaangalia ni mwingiliano baina ya Tanzania na mataifa mengine. Lakini kipindi hiki cha mlipuko hebu tutafute ishara ukiinama tu mtu anajua nimechakusalimia. Na usipopewa mikono na mwizio usione kwamba usinune. Katika kukabiliana na maambukizi ya ugonjwa huo katika ukanda wa jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika, SADC, Katibu Mkuu wa Wizara hiyo ambaye pia ni mwenyekiti wa makatibu wa afya kwa nchi za SADC, Dr. Zainab Chaula, anaeleza mpango mkakati wa jumuiya hiyo assessment iliyofanyika na wenzetu wa shika la afya duniani Tanzania tumeonekana ni nchi ya kwanza ambayo iko katika utayari tunapokuwa utayari kwa maana preparedness and response sisi ni nchi ya kwanza kufanya vizuri katika assessment iliyofanywa na WHO Emmanuel Samuel TBC Rais Dr. John Magufuli ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM amemtembelea na kumjulia hali makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania bara Philip Mangula ambaye amelazwa katika chumba cha uangalizi maalum katika hospitali ya taifa Muhimbili. Mzee Mangula aliugua ghafla jana na kisha kukimbizwa hospitali hiyo ya muhimbili kwa matibabu. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein amesema kitambulisho cha Mzanzibari mkazi ni haki ya kila Mzanzibari akizungumza mara baada ya kuhakiki taarifa zake kwenye daftari la kudumu la wapiga kura Dr. Shein amewatoa hofu wananchi na kusisitiza kuwa kila Mzanzibari atapata kitambulisho hicho Kwanza nikaniomba wananchi wastahamilivu wastahami, wastahami, watulie wasiwe na wasiwasi. Kazi yote ina changamoto. Na hasa kazi inohusu watu wengi sana. Na wao wanafanya kazi kwa wachache. Lakini na utaalamu nao ndipo kwa ujazo ileka sana. Kwa hivyo lazima zitokee changamoto. Nataka kuambia wale ambao hawajapata vitambulisho wasiwe na wasiwasi. Kwa sababu kitambulisho cha Mzanzibari mkazi ni haki ya kila mwananchi. Aidha Rais Dr. Shein amesema serikali imejiandaa kuhakikisha uchaguzi ujao wa Zanzibar na kuwa huru na wa haki. Uchaguzi wa mavingi, wa huru na haki. 
na hii iliyopo sasa ni tume huru kama tume zote nyingine zilizopita zinaendeshwa kwa katiba za Zanzibar inaendeshwa kwa sheria ya uchaguzi vile vile kwa naiamini kama nilivyoamini mwenyewe na nilivyoamini jina langu na nafsi yangu watafanya vizuri na wananchi watulie na watawa na mambo yanakwenda vizuri hakuna kofu ni rais wa Zanzibar huyo na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi dr Ali Mohamed Shein Mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF Profesa Ibrahim Lipumba amesema chama hicho hakina mpango wa kususia uchaguzi wowote utakaofanyika hapa nchini. Akizungumza na wanachama wa chama hicho Profesa Lipumba anataka kujitokeza kwa wingi kutia nia na kugombea nafasi mbalimbali. uchaguzi Ugumu wa shambulia mgogo. Ukiona ngumu wa shambulia mgogo unasema kwamba basi siendi kulinda. Maana yangu sasa una harufu, ngumu wa wanyeje kuamalizie mgogo wote. Kwa kawaida hapo sisi kwa upande wake naibu mkurugenzi wa mafunzo wa CUF Masudo Omar amezungumzia juhudi wanazofanya kuongeza idadi ya wanachama chama kupandisha bendera maeneo yetu yote yaliyokuepo wanachama maeneo yetu yote yaliyokuepo na matawi yetu maeneo yetu yote yaliyokuepo na kata zetu sasa kazi imeanza ya kupandisha bendera za mchama Tuelekee sasa kwa mwandishi wetu Grayson Kakuru kutoka mkoa ni Shinyanga anayetujuza kwamba baadhi ya wakulima wa zao la tumbaku katika kijiji cha Ngokolo wilaya ya Kahama wameiomba serikali kuruhusu wanunuzi wengi wa zao hilo ili kunusuru tumbaku kukosa soko wakulima hao wamesema msimu uliopita wa mwaka 2019-2019 hali hiyo ilijitokeza na kuathiri wakulima wengi hivyo hivi sasa serikali inabudi kuzungumza na wanunuzi ili hali hiyo isi jitokeze tena Msimu wa zao la tumbaku kwa mwaka 2018-2019 uliishuhudia idadi kubwa zao hilo ikikosa wanunuzi ambapo zaidi ya kilo milioni mbili na laki nane wilani kama mkoa ni Shinyanga zilibaki jambo ambalo lilileta hali ya sinto fahamu kubwa miongoni mwa wakulima wa zao hilo kabla ya serikali kuingilia kati hali hiyo ikanifanya niende hadi katika kijiji cha Ngokolo kilichopo katika almashauri ya ushetu wilaya ni Kahama ili kufahamu panda shuka za wakulima wa zao hilo katika kuelekea msimu mavuno mwezi Aprili mwaka huu cha msingi makampuni waweze kutembea kwenye mashamba ya watu ili kilo zizi tuzie tukapata zibaki kwa sababu kama mwaka jana uliopita huu msimu ndio kuna changamoto ya kubaki hizi kilo ukifika kule soko wanasema umeaidisha kwa hiyo pale mkulima anaanza kutumia galamba ya hela yake. Ukianza kupigia mahesabu ya mkulima unaanza mwezi wa tisa kusia mabedi kuja kufikia tena mwezi wa wa tisa kujapata hela. Kwa mfano chama chetu cha msingi hapa Ngokolo tuna wakulima wengi lakini tunapopewa kilo chache inakuwa ni changamoto kubwa. Kwa maana hiyo tunaanzia mkulima mwingine anakuwa na kilo tano sitini Sasa na yeye anakuta na familia kubwa inayomtegemea. Sasa kilo tano sitini haiwezi kukizi mahitaji ya familia. Jambo kubwa ni serikali kutupia macho swala hilo. Mimi wito tu kwa serikali ni yombe. Izidishe makampuni ya wepo mengi ili wakulima wawe na fursa nyingi kwa ajili ya kuuza tumbaku yao. Kwa maana hii hii changamoto tumetukumba sana mwaka jana mpaka tumeuza kwenye makenikia mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika ulani kama kaku Emmanuel Charani anasema wakulima hawana haja ya kuwa na wasiwasi ni waombe wakulima wasiwe na hofu juu ya hili vyama vyote vina mikataba vyama vyote vina wanunuzi na vyama vyote vimepata huduma zote za msingi na kila mkulima mmoja mmoja ana mkataba mimi ni Grayson Kakuru TBC Ushetu Kahama Tureje sasa huko Zanzibar na sasa ni kisiwa ni Pemba katibu mkuu wa katibu wa halmashauri kuu ya taifa itikadi na uenezi wa chama cha mapinduzi CCM Humphrey Polepole amesisitiza wananchi kukataa siasa za ulahai ambazo hazilengi kutatua kero za watu Polepole ametoa kauli hiyo kisiwa ni Pemba ikiwa ni mwendelezo wa ziara yake ya kukagua utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2015 
katika eneo hili la Kisini Pemba. Lakini hata hapa tuliposimama ninyi ni mashuhuda. Ikinyesha mvua hapa wa kule wanabaki kule na wa huko wanabaki huku uongo kweli. Kwe. Lakini kwa sababu ya maelekezo ya chama cha mapinduzi na kwa kazi nzuri ya serikali ya CCM serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kazi nzuri sana imefanyika kongresa. Tunataka tusogeze huduma ya usafiri na usafirishaji kwa watu na mizigo yao kutoka eneo moja kwenda eneo jingine kwa urahisi. Mitambo inayotumika kujenga barabara hii ya Ole Kengeda yote ni mali ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ya chama chetu cha mapinduzi. Kilomita hizi 35 maelekezo ya CCM ni kwamba zikamilike kabla ya mwezi wa sita hapa watu wawe wanateleza kama wamekanyaga ganda la ndizi. Katika ziara hiyo polepole amekagua pole miradi ya maji safi na salama katika sheria ya Changaweni Mgagadi na Wamba ujenzi wa skuli ya sekondari ya Mwambe ujenzi wa hoteli ya kisasa ya wilaya ya Mkoani maendeleo ya hospitali ya wilaya ya Mkoani ya Abdalla Mzee na barabara muhimu ya Ole Kengeja ambapo amemtaka mkandarasi kukamilisha ujenzi wa barabara hiyo ifikapo June mwaka huu Naibu na sasa naarifu atuelekee kule mkoa ni Simiu. Mkuu wa mkoa wa Simiu Anthony Mtaka amepiga marufuku watoa mikopo kwa walimu kushikilia kadi za benki za kutolea fedha yani ATM na vieti vya taaluma kama dhamana ya mkopo. Mtaka ametoa marufuku hiyo ilani itilima wakati wa hafla ya kuwapongeza walimu kwa kufanya vizuri mitihani ya kitaifa mwaka 2019. Pasco Michael na taarifa kamili. Mkuu wa mkoa Simio Anthony Mchaka anafika wilaya Itilima kwa lengo la kuwapongeza walimu wa shule za msingi na sekondari kwa matokeo mazuri ya mitihani ya kitaifa 2019 na, na kuweka mkakati wa ufaulu 2020. Mtaka amesema wilaya Itilima imefanya jambo jema kutambua michango ya walimu kwa kutoa motisha lakini anachukizwa na watu wa mikopo kuwazalilisha walimu. Walimu kasalenda kazi ya beki, kasalenda sala isiku, kasalenda utu wake hapana jamani. Hii biashara bwana hapana. Wengine weka dhamana hadi vieti vyao. Cheti cha diploma degree kimeshikiliwa na mtu aliyemkopesha mwalimu. Hapana. Hapana. Katika hatua nyingine mtaka nakumbusha agizo la walimu kupewa kipaumbele kuhudumiwa katika taasisi za umma. Na narudia kwa umuhimu wake. Ukimuona mwalimu ameenda pale alimashauri maraka anaacha watoto 100 wanafurira wasaji na nataka kuona inatekelezwa kwa jambo la kwenye hotuba kwa pande yake mkuu wa wilaya Itilima Benson Kilangi anaeleza mafanikio ya kitaaluma huku katibu tawala mkoa wa Simu Jumane Sagini akisistiza mkakati wa elimu mtihani ya darasa la saba kupata asilimia nane kwa sababu tuko juu ya kiwango cha taifa ni jambo la msingi la kujipongeza sana Tunao mkakati wa elimu mkoa wa Simiu ambao unasimamiwa na wataalamu wadau wa elimu na walimu wanaahidi nini mwaka 2020 nataka kila kila sekondari lazima tuwe na mabweni tumezungumza pale mhunze na kazi hiyo mimi naendelea kuifanya kwa sababu ya mikakati ambayo mkoa umekuja nayo ya kambi na chakula cha mchana kwa wanafunzi itasaidia sana kuinua taaluma shule zilizofanya vizuri katika mitihani ya kitaifa zimetunukiwa vieti na zawadi kutoka itilima mkoa ni Simiu Pasco Michael wa TV make your day right. Giliboni online tv Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification